Ցայգ մարզային հերոսան կերության ուղիղ եթերում այսօր լրատվական ծրագիրն է, օրվա իրադարձություններին հետևեք նախ 1 տողով։ Հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է 25 անգամ իրավիճակն առաջնագծում։ Որևէ նոր մոտեցում չի մատնանշվել Մոսկովյան հանդիպման հետքերով։ Փարքես հայ զինվոր շնորհակալագրեր գյումրեցի զինծառայողների։ Երկից ճանապարից անցում քառագից ճեպուղու Թալին գյումրի ճանապարհահատվածի շինարարությունը կավարտվի 2018 թվականին։ Գոմաղ շինարարական ու կենցաղային աղբ գյուղշինը կենթանաբանական այգի։ Տնտեսության եւ անվտանգության հարցեր Միացյալ նահանգների նախագահական ընտրապայքարը շարունակվում է։ Նախագահ Սեր Սարգսյանն այսօր աշխատանքային այցով մեկնել է Բրազիլիայի դաշնային հանրապետություն։ Նախագահը կսատարի Ռիո դե ժանեյրոյում 31-րդ ամառային օլիմպիական խաղերին մասնակցող Հայաստանի օլիմպիականներին։ Այցի շրջանակներում Սեր Սարգսյանը ներկա կգտնվի մայրաքաղաք Բրազիլիայում Հայաստանի դեսպանության շենքի հիմնարկեքի արարողությանը։ Նախատեսված են նաև նախագահի պաշտոնական հանդիպումներ Բրազիլիայի հանրապետության ղեկավարության հետ։ Իսկ երեք նախագահ Սեր Սարգսյանը Ռուսաստանի դաշնություն աշխատանքային այցի շրջանակներում հանդիպում է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ռազմավարական գործընկեր երկու պետությունների ղեկավարները քննարկել են հայ ռուսական երկկողմ հարաբերությունների օրակարգին վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ, անդրադարձել նաև բոլոր ուղղություններով համագործակցության զարգացման, բարձր մակարդակով ձեռքբերված պայմանավորվածությունների իրականացման ընթացքին եւ ռասիական տարածքում ինտեգրացիոն գործ ընթացքների զարգացման հեռանկարին։ Նախագահներ Սեր Սարգսյանը եւ Վլադիմիր Պուտինը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի հիմնախնդրի կարգավորման գործ ընթացի ներկա փուլին արկա խնդիրներին եւ այդ գործ ընթացն առաջմղելու հնարավորություններին վերաբերող հարցեր։ Մտքեր փոխանակել միջազգային եւ տարածաշրջանային արդի խնդիրների ու մարտահրավերների շուրջ։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի նախագահների Մոսկովյան հանդիպման գլխավոր թեման Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման հարցն է։ Վենայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի գագաթնա ժողովներին ձեռքբերված պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը։ Սեր Սարգսյանը շնորհակալություն է հայ Վլադիմիր Պուտինին այն ճանկերի համար, որոնք Ռուսաստանը միացյալ նահանգների եւ Ֆրանսիայի հետ միասին գործադրում է խնդրի խաղաղ կարգավորման ուղությամբ։ Իշո 2 գոդը նազատ Ձերևս երկու տարի առաջ Սոչիում մենք մանրամասն ընկնարկել ենք այս բարդ խնդրի լուծման հիմնական սկզբունքներն ու մոտեցումները։ Այս սկզբունքներն ամփոփող են, հակամարտությունը անհնարել ու ցել հղում կատարելով հետևանքների այլ ոչ թե պատճառների վերացմանը։ Արցախյան խնդրի ուղղությունը Ղարաբաղի ժողովրդի պայքարն է ինքնորոշման համար։ Դա բոլոր ժողովրդների անկակտերի իրավունքն է։ Խնդրի լուծումը այդ իրավունքի հարգումն ու ապահովումն է։ Հենց դրա մասին էլ այսօր մենք մանրամասն զրուցել ենք Ռուսաստանի դաշնության նախագահի հետ։ Նման զգայուն թեմայի հետ կապված հաղաղ գործ ընթացը բանակցությունները երբեք հեշտ չեն լինում։ Սեր Սարգսյանի խոսքով բոլոր այն փորձերը, որոնց արդյունքում կարող են խախտվել ուժերի հավասարակ շրջությունը, առաջանալ հաղթողներ ու պարտվողներ, դատապարտված են ծախողման եւ նոր լարվածության։ Վեգրիս դաշնի վսե պետք է բոլորը շահեն իրատեսական հստակ եւ իրագործող որոշումների արդյունքում, որոնց հիմքում փոխադարձ հարգանքն ու վստահությունն է, այլ ոչ թե ատելությունն ու այլատիացությունը։ Խարաբաղյան հիմնախնդրին պետք է գտնել այնպիսի լուծում, որ կողմերից որևէ մեկը իրեն պարտված կամ հաղթանակած չզգա։ Սա էլ Ռուսաստանի նախագահի խոսքն է։ Վլադիմիր Պուտինը կարծում է, որ Հայաստան ու Ադրբեջանը իրապես ցանկանում են հաղթահարել խնդիրն այնպես, որ ապրեն խաղաղության եւ համաձայնության մտնոլորտում, համագործակցեն, տնտեսություն զարգ Հայաստանը դուրս գա ենթակառուցվածքային եւ տնտեսական սահմանափակումներից ամրանա հայկական պետականությունը։ Ոտ ու ետմ ստեյտ կարգավորման հարցում դա է մեր նպատակը ձգտումը որպիսի հասնենք արդյունքի։ Դրան է ձգտում նաեւ ադրբեջանական կողմը։ Նախագահ Ալիևի հետ Բաքվում կայացածին վերջին շփումները դա են հաստատում։ Պետք է գտնել այնպիսի մոտեցումներ ու սխեմաներ, որի արդյունքում որևէ մեկն իրեն ոչ հաղթող, ոչ էլ պարտված չզգա։ Այլ լինի այնպիսի որոշում, որը կմշակեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդները եւ որն ընդունելի կլինի երկու երկրների հասարակությունների համար։ Սա է ամենագլխավորը։ Խնդիրը պետք է լուծվի խաղաղ եղանակով։ Պուտինը խորհուրդ է տալիս չկենտրոնանալ ռազմական կողմի վրա։ Ինչ վերաբերում է ադրբեջանին սպառազինելուն, ապա Ռուսաստանի նախագահի խոսքով ժամանակակից սպառազինությունների շուկայում ցանկացած երկիր փաստացի կարող է գնել ցանկացած զենք։ Ես, скажем, такая страна, как 
Եվ որինակ այնպիսի երկիր ինչպիսին ադրբեջանն է նավտ արդյունահանող, որ նունի տասը միլոն բնակչություն և առագաջող տնտեսություն ոսկու և արժույթի մեծ պաշարներով իհարկե վիճակ է զենք գնել ծանկացած պարտավորություններին և կատարում է դրանք։ Արմենիան չլին ոտեկաբի, արմենիան աշ սայուզնիկ։ Հայաստանը հապկա անդհամ է, Հայաստանը մեր դաշնակիցն է, մենք ունենք որոշակի համատեղ պարտավորություններ, իսկ Հուսաստանը միշտ պահպանում է իր պարտավորությունները։ Նախագահները կննարկել են նաև արև տրաշրջանարությանաչի � Չնայած բոլոր միջազգային դժվարություններին և խոչնդոտներին մեր արևտրաշորջանարությունը զգալի աջել է, իսկ Հայաստանից Հուսաստան աշտահանում ընթացիք տարվա առաջին վեծ ամիսներին թացքում աջել է Վլադիմիր պուտինի իրանի և ադրբեջանի նախագահների, ապանայև դրան հաջորդած թուրկյայի նախագահների հետ հանդիպմանը մի անոշանակ կնարկվել է լերնային խարաբաղի թեման, սակայն դա հանդիպումների առանցկային թեման ազմիցս ընչեցրած հայտարարությունների համատեքստում էր։ Այն է, անել ամեն ինչ նոր սրացում թույլ չտալու համար, որպեսի մարդկանց կյանքին վտանք չսպարնա, զարկ տալ կաղաքական գործ ընթացին և փորձել գտնել ա� Ազգային ժողովի պատգալմավոր կարեն բեկարյանը բակվում Հուսաստան անդրբեջան իրան երակողմ է պասանք պետերբուրգում թուրկյայի և Հուսաստանի նախագահների հանդիպումներից հայկական կողմի համար վտանգներ չի տեսնում համաձայնագի խաղաղության վիճակ։ Բակվում տեղ ունեցած երակով ունգագատնա ժողովի նախածերնող նադրբեջաններ։ Կուլիսներում գուծ է գարաբաղյան թեմայի շուրջ խոսակտություններ եղել են, սակայն դրանց էայական նշանակություն � Վիզուալ այդ շատ ջերմ ընդունելությունը, ջերմ հանդիպումը, հայտնված բոլոր այդ մտքերը, որ պիտի վերակ անունենք անձյալում եղած վիճակը մի բան էլ ավելին, բայց զուգա հերաբար ուսաստանի դաշնության Եվ մյուս կողմից եթե խոսքը վերաբերվում աշուկաներին ազատված վակում դարձած տարացքներում այլ երկրների, այլ կորպորացյաների մուտ կապ պահով է շուկաներ, հիմա պիտի դա ժամանակի ինթացքում հասկանակ ինչպ Թուրկյա Հուսաստան երկողմ հանդիպումով տարածաշրջանում լարվածությունը թուլացավ։ Բեկարյանը կարծում է, որ լիցկաթապումը Հայաստանի համար ձերնտու է։ Ձնհալը տեղի ունեցավ եվրոպայի և ամնի հետ թուրկյայի վերա մշակում, վերա լրացում իր մեջ պահորնակելով հանդերց, նաև տվեց վերադարձ այնպիսի կետերի, որոնցի ճամանակին թուրկյան փորձեր էր խուսանավել։ Հոսք է ես դեպքում վերաբերում է թուրկական հոսքին։ Ազգային ժողովի պատգամավորը կարծում է, որ Հուս թուրկական հարաբերությունների ժերմացումը չի կարող ազդել Հառաբաղյան խնդրի կարգավորման վրա։ Թուրկյան Մինսկի խմբի անդամ է, բայց մի
Ոգոստոսի 10-ի լույս 11-ի գիշերը Ղարաբաղա ադրբեջանական հակամար զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է 25 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից այդ իրքապահների ուղղությամբ արցակվել է շուրջ 400 կրակոց։ Տեղեկացնում են պաշտպանության բանակի լրատվական ծառայությունից։ Պաշտպանության բանակի առաջապահը հիմնականում պահպանել են հրադադարի ռեժիմը եւ պատասխան գործողությունների դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Կարորիա պատերազմն ապացուցեց, որ մեր մատախ սերունդը պատրաստ է ամեն ռոպե գնալ վճռական քայլի, որ հայի ոգինան նկուն է ու հայ զինվորը ցանկացած պահի, կարող է կյանքը նվիրաբերել հանուն հայրերիքի։ Այս գաղափարի ներքո Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության տարբեր զորամասերում ծառայած շուրջ 32 զին ծառայող հայրենիքին անձնվիրաբար ծառայելու համար շնորհակալագիր է ստացել։ Մարզային ու քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ անցկացվել է մեծարման ցերեկույթ նվիրված գյումրեցի զին ծառայողներին։ Ապրիլյան Քարոյա պատերազմը եւս մեկ անգամ ապացուցեց, որ հայոց բանակը կազմավորման առաջինից կորվանից արժանի է վստահության, որ հայ զինվորի ոգին աննկուն է կամ քհզոր։ Շատերն էլ իրենց կյանքը նվիրաբերեցին հանուն հայրենիքի ու հերոսացան։ Մեկ ռոպե լրությամբ ներկաները հարգեցին զոված հերոսների հիշատակը։ Գյումրեցի զինծառայողները եւս այդ օրերին աչքի են ընկել ցուցաբերելով բարձր մարտունակություն եւ պատրաստվածություն։ Ապրիլյան Քարոյա պատերազմը մեկ անգամ եւս հաստատեց որ մեր սահմաններն ամուր են եւ անարիք որ մեր տղաները եւ արժանի հետնոթներ են սվարապետի մոնտե մոնտեի եւ բոլոր նրանց ովքեր են կամ հանուն հայրենիքի գովերի ու ապարտանքի արժանի այդ օրերին մեր ազգի միախմբացությունն է գրախուսելի է որ այդ դժվար փայլը երկրորդ կարծիքն ունի չեր կարող որ նպաստես մեր երկրի սահմանի համար պաշտպանության գործին այդ օրերը ոչ թե մոտ ու խաղար օրեր էին այ որպես ամբողջ ազգի միասցան օր զինվորների խոսքով իրենք այդ օրերին հասունացան զգալով պահի լրջությունը կատարեցին նույնիսկ այնպիսի գործողություններ որի մասին երբեք չէին էլ մտածել մենք բազմաթիվ թուրք հերոսակների դեմ պայքարելով արժանացանք բայց սա շատ քիչ քիչ բան է այլի մտխտայելու մեզ է մեր համար ոտև մեր ընկերներ է իմ մարտական ընկերներից շատերը զորվեցին է դեպքերի ժամանակ եւ ես ցավ եմ նրանց համար և փարկ ու պատիվ նրանց ամեն ինչին արգանատեսեն կեղե մեր առանձին տանգային բրիգադեր դրանից դրանից հելնելով մեզի տվել են այս շականաշանները որպես լավ զինվոր լավ աշկին գած զինվոր նրանք ճշտան ունեն տրվեցին նաև զոհված ընկերների պատվի ու նրանց հավաց այնան համար համոզված են նրանք սխանները լինեն են ապագայի ուղենիշ գալի սերունդների համար ճշտամին այսը որերորդ անգամ համոզվեց որ անկոտում է այսի որի կամքը ամուր է բազուկը անվրեպ է զարգը հարավ է ձեզ որ պաշտպանեցիք մեր սահմանները ապրիլյան լայնամաշտաբ եւ պատահական հարցակված մեր ողերի շնամու կոմիտ որը փորձեց նորից մեր սահմանների հետ կապված ուղայի ներս մտնել Եվ վերցնել մեր հողերը պաշտպանեցիք դու Քարորյա պատերազմին մասնակցեց ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության զինուժը, այլ եւ Հայաստանի հանրապետության պաշտպանության բանակի զորամասերի չատերը օգնության հասան։ Գյումրում տեղակայված զորամասերից մեկում է Ծառայում Արման Արշակյանը։ Ապրիլի 2-ին զորամասում տագնապ էր հայտարարվել ու իրենց տեղափոխել էին։ Ապրիլի 2-ին տագնապ տվեցին եւ տարան Ջաբրահիլ այնտեղ մասնակցեցին Քարորյա մարտերին։ Երիտասար զինծարայողն այսօր արդեն որպես կյանքի բոհով անցած տղամարդ է ներկայանում։ Վարոդի հոտն ու թշնամու գնդակից խոսվելու վտանգը մոտիկից է զգացել։ Զորամասում անցկացրած պատասխանատու, բայց եւ անխրով ծառայությունն իրական պատերազմի հետ համեմատել չի կարող։ Այնտեղ կատարում են անսովոր բաները, որ երբեք չես են նորմալ կյանքում։ Չգիտեմ մեկ էլ ցանց բան երևի տեսել էին 90-ական թվականներին։ Ես մեր տարիքայինների շրջանում առաջի դեպքն է որ տեսան ու ով որ կարծում են որ մեր տարիքայինների շնորհվեն չեն կարող անակատարել ապացուցեցին հակառակը որ կարող են ամեն ինչ կատարել ինչ որ պետք է տվել բային իրենցից ինչ որ պահանջվում է Ծառայակից ընկերը Տիգրան Մուրադյանն էլ նույնն է զգացել ասում է երբ գմրիից տեղափոխեցին լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն տանեցիներին ոչ ինչ չի ասել պետք չեր նրանց անհանգ ստացնել Ճիշտն ասած դեմ ինչ չգիտեին բայց հետո դե բնականա իմացան ես մենակ մաղթեմ այն մեր զինվորներին առողջում մնացածնել արդեն պատերազմ չլինի մենակ այդ ամուսնը 
զինվորական բարձր պատրաստվածության եւ ամբասիր ծառայության համար այսօր շնորհակալագրեր են հանձնվել Գյումրեցի շուրջ 32 զին ծառայողի։ Ալաբաղդասարյան Խանհովանիսյան այսօր Ներկայում դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող սասնածրեր խմբի անդամ Պավլիկ Մանուկյանի մեղադրանքը լրացվել է։ Ավելացվել է եւս 1 հոդված։ Այս մասին Թերթկետեյեմի հետ զրույցում ասել է Պավլիկ Մանուկյանի պաշտպան Ինեսա Պետրոսյանը։ Ազատամարտիկ սասնածրեր խմբավորման անդամ Պավել Մանուկյանին առաջադրված մեղադրանքը լրացվել է։ Ըստ նրա առաջադրված մեղադրանքին ավելացել է 35-ի 225-րդ հոդվածը։ Զանգվածային անկարգությունների նախապատրաստություն։ Հիշեցնենք, որ սասնածրերի գործը միացվել է 2015 թվականի ապրիլի 24-ին հրապարակային միջոցառումների անցկացման վայրերում զանգվածային անկարգությունների նախապատրաստության դեպքի արդիվ Հայաստանի քնչական կոմիտեում հարուցված քրեական գործին։ Այս քրեական գործի շրջանակներում անցյալ տարի կրկին ձերբակալվել, ապա կալանավորվել էին Վարուժանավետիսյանը, Պավել Մանուկյանը, Գևորգ Սաֆարյանը, Ժիրայիր Սեֆիլյանը, Գարեգին Չուկազյանը։ Հետագայում նրանց խափանման միջոցը փոխվել էր, նրանք ազատ էին արձակվել։ Ինեսա Պետրոսյան նասել է, որ Պավլիկ Մանուկյանն ու նրա որդին չեն ընդունում մեղադրանքը, իսկ նրանց առողջական վիճակը ծանր կայուն է։ Թողարկման երկրորդ հատվածում կարող եք դիտել։ Երկից ճանապարից անցում քառագից ճեպուղու, Թալին Գյումրի ճանապարհահատվածի շինարարությունը կավարտվի 2018 թվականին։ Գոմաղ շինարարական ու կենցաղային աղբ, Գյուղշինը կենթանաբանական այգի։ Տնտեսության եւ անվտանգության հարցեր Միացյալ նահանգների նախագահական ընտրապայքարը շարունակվում է։ Այսօր վանիստում կասեցրել է կառավարության 2016 թվականի մայիսի 12-ի օտարերկրացի աշխատողի համար գործատոյին աշխատանքի թույլտվություն տրամադրելու եւ մերժելու կարգը ժամկետները համապատասխան աշխատանքով օտարերկրացուն չափահովելու դեպքում գործատոյի կողմից ծախսերի հատուցման կարգը եւ չափերը։ Ըստ այդմ կառավարության որոշմամբ կասեցվել է օտարերկրացի աշխատողի համար աշխատանքի թույլտվության տրամադրման պահանջի գործողությունը։ Կառավարությունն այսօր վանիստում հավանություն չի տվել ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Թևան Պողոսյանի զինծարայողների եւ նրանց ընտանիքների սոցիալական ապահովության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագծին։ Իսկ տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարար Դավիթ Լոկյանն էլ ներկայացրել է ֆինանսական համահարթեցման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը։ Գործադիրը մերժես պատգամավորներ Էլինար Վարտանյանի եւ Ստեփան Մարկարյանի ներկայացած բռնադատվածների ու քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթի եզրակացության նախագիծը։ Արտեմ Ասադյանի դիտարկմամբ նախագծի հիմնավորման մեջ վելուծված չէ դերևս 94 թվականին ընդունված ու առայսօր գործող բռնադատվածների մասին դրույթների կիրառման արդյունավետությունը։ Այս նախագծի դրույթները չեն բխում Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 79-րդ հոդվածի դրույթներից, իրներով վերաշորադրվածից կառավարություն դեմ է ներկայացված նախագծի ընդունմանը։ Ինքը կարծիքով բան ասա դրա մեկ անգամ հարկավոր է ուսումնասրել լիովին բոլոր խնդիրները եւ հավաքենք մի անգամ կառավարությունում քննարկեն բոլոր այն պրոբլեմներ, նաեւ հրավիրել ազգային ժողովի պատգամավորներին, ովքեր որ ցանկություն կունենան, մի անգամ հավաքենք ուսումնասրենք եւ հարցին տան գլոբալ լուծում, կարծիքով դա ճիշտ կլինի։ օտարերկրացի աշխատողի համար աշխատանքի թույլտվության տրամադրման պահանջը կկասեցվի։ Այս որոշումը կգործի մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը, մինչև աշխատաշուկայի օբյեկտիվ իրավիճակից բխող քվոտավորման համակարգի ներդրումը շեշտում է Արտեմ Ասատրյանը։ Հայաստանում օտարերկրա վարձու աշխատողների քանակը հասնում է մոտ 5000-ի։ Նրանք հիմնականում ներգրավված են կրթության տեղեկատվության, առևտրի եւ առողջապահության ոլորտներում։ Վելուծությունները վկայում են որ առանց աշխատանքի թույլտվության պահանջի կիրառման օտարերկրացիների ներգրավումը ներքին աշխատաշուկայում էական ազդեցություն չի ունենում այդվում աշխատանքային միգրացիայի տեսանկյունից Երևանի ջեկի կանոնադրական կապիտալը մոտ 11 միլիոն դրամով ավելացնելու մասին որոշման նախագիծը եւս կառավարության նիստում չընդունվեց Էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարության հաշվե կշռում եղած գազաբաշ խիչ գազատարները նախատեսվում էր Երևան ջեկի հաշվե կշռում ներառել Արոն վարչապետես են գազատարներն էին, որ այն ժամանակ մենք միասին քննարկեցինք եւ որոշեցինք հայրուս գազարտի հետ։ Հասկանում եմ, բայց ունեք նաեւ որ 14-15-ին էլ ենք մենք հանձնել, հիմա իրենք օգտագործում են։ Մի գուցե քննարկենք, սա էլ մի անգամից ցանկի մեջ ընդգրկենք։ Մի հատ դրանք չեմ տեսնում, մեկ օր ժամանակ տվեք, եթե նրա ցիշկա ներգրավենք։ 
Աբովյան քաղաքում գործող հայ եւ ռուս ժողովուրդների բարեկամության թանգարանի մասնաշենքի հետագայում կանխելու թանգարանի նորոգման համար 17.5 միլիոն դրամ է հատկացվելու։ Բանաց Արքսան հետագայ մենք նորից պիտի ներդրում իրականացնենք ֆինանսական պետք է նախագծով հասկանանք ինչքան գումար է անհրաժեշտ շենքը վթարային է ճակերի ունի ու հորիզոնական եւ ուղղաձիկ կտուրները շատ վատ վիճակում են էքսպոնատները լրվ քայքայված են դրա համար նախագծից հետո գերեվատ է ինչ փոլերով եւ ոնց Մեզ դա եմ ասում որ 11 միլիոն 760 ազեր դրված են նախագծային աշխատանքների համար Հիմնա նորոգման կարիք ունի մարտուն ու բժշկական կենտրոնը։ Փարչապետի այցից հետո այնտեղ են եղել տարածքային կառավարման ու առողջապահության նախարարները։ Քաղաքաշինության նախարարության հետ միասին նախագծման աշխատանքներ կտարվեն ու կներկայացվեն կառավարություն։ Տանիքի վթարային վիճակ, որոնման 86 թվականից հետո ոչ մի կոպեկի ներդրում չի իրականացվել այդ համայնքում, ըվ հանրապետության նախագահն այդ հարցը հանձնարարել է նայել։ Գործադիր ընդունեց ֆինանսական համահարթեցման մասին օրենքի նախագիծը։ Դավիթ Լոքյանի պարզաբանումամբ օրենքը վերաբերում է համայնքներին հատկացվող պետական դոտացիաների կարգին։ Նկատ ունի որ մեր եկամուտները կմեծանան այդ 5 միլիարդ ճղկված կփակի եւ տարիներ են ունեցել որը այո համայք ոչ դա աստված դա պետք է մենք աշխատենք որ դրան հասնենք աստված արքե աստու կամոք ես կարծում եմ որ այն մեխը որ դրված է նաեւ որ որևէ համակի դոտացիա չպակասի այս օրենքի ընդունումից կիրառում ես դա շատ կարևոր է եւ դինայենք մենք ապագային Պարզվում է որ նախագիծը մոտ 8 տարի մշակված է եղել բայց նախարարի տեղեկացմամբ գործածության մեջ չի դրվել համապատասխան պայմանների բացակայության պատճառով Որենքը գործածության մեջ է դրվելու 2020 թվականից Երևանից դուրս գտնվող հատկապես առաջինը բարձալերնային տարածքի բնակավայրերը ստանում են մեծ դոտացիաներ Երկրորդ բնակավայրեր որոնք նախքին շրջկենտրոններ են, ավաններ են, որոնք ուրեմն կորցրել են իրանց հիմնական արտադրական հզորությունները եւ ճունեն բյուջետային մուտքեր լրացուցիչ, համապատասխան փոփոխության արդյունքում կարողանում են ստանալ ավելի մեծ դոտացիա։ Դավիթ Լոքյանը Վարթենիսի օրինակն է բերում, որ նորենքի փոփոխությունից հետո 20 միլիոն դրամի ավելի դոտացիա։ Մայրաքաղաքից նախքի շրջկենտրոնից կամ Մարսպետանից ունեցած հարավորության պայմանավորված բնակավայրերն ավելի մեծ դոտացիաներ կստանան։ Վարչապետովիկ Աբրահամյանի գլխավորած կառավարական պատվիրակությունն աշխատանքային այցով կմեկնի ռուսաստանի դաշնություն այս մասին հայտնում են կառավարության լրատվական ծառայությունից։ Կառավարության ղեկավարն օգոստոսի 12-ին Սոչիում կմասնակցի Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստին։ Հունիսից մեկնարկած Թալին Գյումրի 46 կմ ճանապարհահատվածի շինարարությունը կավարտվի 2018 թվականին։ Ընդհանուր առմամբ 140 միլիոն դոլար կծախսվի։ Ծրագրի պատասխանատունն ու վերահսկի ճնկերության ներկայացուցիչները ողբերաբար տեղում քննարկումներ են անում նախագծից չշեղվելու համար։ Շինարարը բարձր որակ է խոստանում։ Լայնածավալ շինարարության ընթացքին ծանոթացել է Նազելի Էլբակյանը։ Աշխատեցում կոնկրետ հատված ցանկություն շատ իրան ճիշտ է տվել որ ասում է զիբիլ երևի ստե թափի ստե զիբիլ ստե թափի հետագայում կարողանան մարդ է ոգեն դրա համար հիմա ես չեմ հասկանում իրան դրել են ունի ենք մենք այնքան պարզենք որ ինչի համար են գրել տեսնում ենք որ կարիք չկա նախագծի լուծումը ճիշտ է հա ստե որ հաստատ չէ ինդե չկա ստե է գել անույն է սաղ անույնները սաղ չոտ կյար է ծտես տե արդեն պոլկա չէ դրա յոթ է ցանկացած սաղ հյուսիս հարավ ճանապարի լանջիկի հատվածում շինարարը նախագծի եւ գրունտի անհամապատասխանություն էր նկատել տեղում ուսումնասիրություններից հետո պարզվեց որևէ խնդիր չկա շինարարության process-ում միշտ է լինում մը քննարկման անհրաժեշտություն գալիս են ծրագրի իրականացման պատասխանատուները վերահսկիչ ինժեներական կամպանիայի աշխատակիցներ ու շինարարները միասին տեղում քննարկում ենք որևէ հարց Արդեն շուրջ երկու ամիս է լայնածավալ շինարարությունը ընթանում դեռ հողային աշխատանքների փուլն է Թալին լանջիկ լանջիկ Գյումրի ճանապարհահատվածների կապալար ու կազմակերպությունը չինական է աշխատուժն ու տեխնիկան հայկական Երեսնգիս 40000 կոբա մետր արդեն հողային աշխատանքները կատարվել սկզբից հանը մեզ սևահող ենք անում բուսահող ավելի ճիշտ բուսահողը հետո ներ կա նաև սևահող որը եթե պիտանի չի դիսկի համար եթե լենք անում տեղափոխում ենք լսակույթ եւ արդեն համապատասխան թույլատրություններից հետո դիսկ ենք անում կամ ուժներ ուղե անցեր գյուղ տեխնիկայի եւ կենդանիների համար նախատեսված անցումներ կկառուցվեն հաշվարկներն արվել են միլիմետրի ճշտությամբ 
արհեստական կամուրջները մոտ 150 են դրա մեջ մտնում են եւ կամուրջը եւ ուղի անցը եւ յուղ տեխնիկայի համար անցումներ եւ կենթանիների համար անցումներ եւ խողովակներ տարբեր չափ չափերի 150 Ախորյան Եգյուխշին Թաղամասի բնակիչները դժգոհում են աղբահանությունից։ Թաղամաս տանող ճանապարհը հատվածը պատված է կենցաղային եւ շինարարական աղբով։ Կուտակված գոմախնել առավել է բարձացնում վիճակը։ Գարշահոտությունից մարտիկ չեն կարող անում անցնել այդ հատվածով։ Եգյուխշինցիները պնդում են, որ շատ դռներ են թակել, սակայն անարդյունք։ Թաղամասը նաեւ օցերի գայլերի բնակատեղի է դարձել։ Գոմախ շինարարական ու կենցաղային աղբ ճանապարհի եզրային հատվածը վերածվել է աղբավայրի շրջակա գյուղերից քաղաքից աղբը թափելու լավագույն վայրը դարձել է գյուղշին տանով ճանապարհը դժվար է ասել թե քանի մետր հատված է զբաղեցնում նորաստեղծ աղբավայրը բայց անձն աչքով էլ տեսանելի է այն գնալով առավել մեծ տարածքներ է ընդգրկում աղբի կուտակումն է լի շուրջն է հավակում տարբեր կենթանիների ու սողունների գյուղշինը հետսեթե վերածվում է կենթանաբանական այգու Ձախիշեն <gülüyor> 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 Վախի մտնոլորտում ստեղծված ոչ սանիտարական վիճակն է բորբոքում բնակիչներին։ Թաղամասում երեխաներ կան, ովքեր ստեղծված վիճակի պատճառով զրկված են դրսում խաղալու հնարավորությունից։ Ներսեր Ախուրյանի տարածաշրջանի Գյուղշին Թաղամասը ձևավորվել է հետ երկրաշարժան տարիների։ Այստեղ հիմնականում գյումրեցիներ են ապրում, նրանցից ոմանք ունեն անոթևանի կարգավիճակ, ոմանք էլ թեև ստացել են բնակարաններ, բայց դեռ չեն փոխել կեցության վայրը։ Նախկինում բնակվող 48 ընտանիքից մնացել է 13-ը, նրանք էլ այլևս չեն կարողանում հարմարվել ստեղծված վիճակի հետ։ Կեղտոց ճղասեմ, նույնիսկ են սանիտարական վեշտին են այլ անտակ պայմաններում մենք չերերի միջով կանցնենք կտարանք ես ամբողջ օրը աշխատանքի գնալուց գալուց զզվում եմ որ բայց ճանապա ես ինքս ինչ եմ հարկում ես ճանապարներով գնալ գալու համար գարշահոտությունը տարածվում է տարածքին մոտ գտնվող թրչնաբուծարանի գոմախպի հետևանքով թեև գոմախպի կուտակման վայրը հերու է թաղամասից բայց ուժեղ քամին հոտ տարածում է մենք ենք շնչում էր երեխան են այ քամին որ հիմա մի քիչ կանգնեք կտեսնեք թե քամին ինչ հոտ է կբերի Մեկ չեն կարող վերջ այս բնագավառում էլ չենք ուզում ապրել ինչպես կարելի է վերջ են մտի մեկը զբաղվի Գյուղշինցիները աղբի վարձ չեն վճարում պատրաստ են որոշակի գումար հատկացնել միայն թե հարցը կարգավորվի Իրանք ինձ է հենց ստեղթապեք բայց չեն գալիս տարածություն Եվ այնտեղ ամենահարմար տարբերակներն եղել է առաջարկել ենք մեկ շրջի կախպահանություն կազմակերպելու։ Այսինքն մեքենան գնում է դեռներից այդ թաղամասում 
հավակված աղբը իրենց տրներից հավակում է, տեղա փոխում է։ Ախուրյանի համայն կապետը խնդրին տեղիակ է, հիմա նախահաշրիվ է կազմվում տարածքը մակրելու համար, սակայն համալիր մոտեցում է անհրաժեշտ։ Ոգնի որ կարողանանք ինչ որ տեղ կարկազանցներին, կարկապահագան տուժի են տարգենք, կարողանանք գտնենք, պատասխանատվության են տարգենք։ Եթե գյուղշինցիները համաձայնվեն համայնք ապետարանի հետ կգնգվեն պայմանագրեր Հուսաստանի դաշնությունում, թուրկյայի դեսպանը հայտնել է Հուսաստանի նախագա Վլադիմիր պուտինի և թուրկյայի նախագա Հեջեպ թայի պերդողանի սեպտեմբերին չինաստանում մեծ կսանյակի առաջնորդների գագաթաժողովի շրջանակում Հուսպումն է Մոսկվայի և անկարային միջև հարաբերություններում ծակած ճկնաժամից հետո, որի պատճարը հանդիսացել 2015 թվականի նոյեմբերին թուրկական ոտուժի կողմից Հուսական Սուկսան չորս ռմբակոցի չի խոցումը։ Միացյալ նահանգների նախագահական ընտրապայքարի կիզակետում են տնտեսության և անվտանգության հարցերը։ Հանդրապետական կուսակցության թեքնացուն խոստանում է նվազեցնել հարկերը և տնտեսական � Ամնեի պենսիլվանյան ահանգի սկրանտոն կաղակում բնակվող ամերիկահայ կիշան մարկարյանը բերնատարի վարորդ է։ Թե եվ նրավարած բերնատարի վրա պակցված է դոնալդ տրամպի լուսանակարը կիշանը միլիոնավոր ամերիկացիների ն բայց ինչ հարած, մեկնում է կպետք է լինի, որ ղեկավարի երկիրը։ Կիշանի վարած բերնատարի սեպականատեր բոբ բոլուս նարդեն կողմ նորոշվել է։ Ես անկեղ ծավատում եմ դոնալ տրամպին։ Բոլուսը համոզված է, որ տրամպը նախագա դարնալու դեպքում միացալ նահանքներ կվերադարձնի աշխատատեղերի և ձերնարկությունները և կարքելապակի ներգաղթյալների մուտքը։ Բոլուսն իր մոտեցումներով մի այ Հրամպի օգտին կվյարկելու մյուս պատճարներն են Հիլրի Քլինտնի նկատման բացասական վերաբերմունքը կամ անվստահությունը։ բժշկական սարկավորումների վաճարքով զբաղվող Մայք Հուտը հենց այդ մարդկանց թվին է պատկանում Այն ու ամենայնի վրութի խոսքով երկու թեքնացուներից ինքը ձայնը տալու է թրամպին։ Վերլուծաբանների կարծիքով համապատասխանաբար կլինթնին շատերը պատրաստվում են ձայն տալ հենց թրամպի հետ արմատական անհամաձայնությունների պա� Ամերիկյան լոս անջելես կաղաքի արևելքում ոստիկանները սպանել են 14 ամյա դերահասի, ով զինված դիմակայություն է ծույց տվել իրավապահներին ու փորձել է պաղջել։ Երկու ոստիկանից կազմված հերթապոխը ստու� Ըրվա իրադարձություններից առանձնացրել է ինք այսքանը։ Նորություններին ծանոթացեք նաև այցելելով երեկ դաբլու կետ ծայք կետ է ինտերնետային կայք, ծտեսություն և ամենային բարիք ձեզ։